നമ്മളെ ആ പണ്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരും നമ്മൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആരെവിടെ മമ്മൂക്കാടെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു വർഷമായി സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നിർത്തി സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നിർത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് 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 കൂട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എനിക്കൊരു പടം നഷ്ടമായി ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം കഠിനമായ പ്രയത്നം ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൃഥ്വിരാജോ ദുൽഖർ സൽമാനോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ഞാൻ കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തൊട്ട് ഇത് മുഖാടുത്ത് പറഞ്ഞു മുഖ ഞങ്ങൾ ഈ നൂർജന്റെ കൂടെ നിക്കുന്നില്ലേ ഓ അവത്തോ മറുപടി കേട്ടാ നീതൂസ് അക്കാദമി ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ലാംഗ്വേജ് അക്കാദമി നമസ്കാരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിക്കുന്നത് ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും ഇരുന്നൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കും അതെ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട വന്നിരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്നലെ മുതലേ ആ സ്ഥിതി ഭയങ്കര കൗണ്ടർ അല്ലേ സിനിമയിലില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിലും പുള്ളി കൗണ്ടർ അടിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കും സിനിമയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസ വിശ്വാസ കുറവൊന്നുമല്ല അല്ലെ സിനിമ പക്ക സീരീസ് ആണ് പക്ഷെ അത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം സിനിമ സീരീസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ ഹ്യൂമർ എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോ വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ മൂന്ന് പേരാണ് എന്നോടൊപ്പം മൂന്ന് പേർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മള് മമ്മൂക്കാടെ കൂടെ ഇരുന്നു പക്ഷെ മമ്മൂക്കാടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ആശാന അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ല നമ്മള് മമ്മൂക്ക അവിടെ കൂടെ ഇരിക്കും മമ്മൂക്കാക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് മമ്മൂക്ക കുട്ടിയായിട്ടും തുടങ്ങിയ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇരിക്കുമ്പോ അവരാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അർഹർ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സീനിയർ ആകുമ്പോ സീനിയറിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഈ സിനിമയില് മമ്മൂക്കാട് കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയില് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന വൺ സിനിമയില് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയുള്ള സീന ഓർമ്മ വരാണ് അത് മമ്മൂക്ക ഒരു മന്ത്രി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ഇതിൽ ഇരുന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം മമ്മൂക്കാട് കൂടെ മറ്റൊരു സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെ സി പി എൽ സി പി എൽ അത് അത്രയും വലിയ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതിലാണ് കൂടുതൽ ഫുൾ ടൈം ഉള്ള എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു യാത്ര കാരണം ഈ വണ്ണെന്ന സിനിമയില് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ മമ്മൂക്കയെ കാണാൻ വേണ്ടി നിംസ് എന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഷൂട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കാണാൻ പോയി അപ്പൊ പരവന് ശേഷം മമ്മൂക്കയെ കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ടില്ല മെസ്സേജ് അയക്കും കോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം അല്ല അതപ്പം നമുക്ക് കണ്ട് ആ എന്താടാ സുഖമാണ് എനിക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണം ട്രിവാണ്ടത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട എനിക്ക് അരപ്പമിന്റെ ഒരു മോതിരം വേണോ കളിയൊക്കെ ഞാൻ ചിരിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ നേരമായി പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ താഴെ നിൽപ്പോട്ട് കാരണം അല്ല സെക്യൂരിറ്റി ആരെയും കയറ്റി വിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ കയറി മേലിൽ പോയി സംസാരിച്ച് മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുന്നു ശരിയാടാ അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ ആ ഓക്കട കാണാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പോഴാണ് മമ്മൂക്ക പിറ്റുന്ന് എന്താ ചോദിച്ചാൽ മറ്റേ നാളത്തെ സീൻ എന്താണ് ഓട്ടോഷ ആരാണ് യഥാർത്ഥം നമ്മൾ സുധീഷ് ഏട്ടല്ലേ തിരുവ കോഴിക്കോട് സുധീഷ് ഏട്ടൻ കിണ്ടി സുധീഷ് ഏട്ടനാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ സുധീഷ് ഏട്ടൻ എന്തോ ഒരു മറ്റേ ഡേറ്റ് എന്തോ പ്രശ്നം ക്ലാഷ് ആയി അങ്ങനെയാണ് അത് സാറേ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് മമ്മൂക്ക് ആ അവരെ വിളി അസീസിന് വിളി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നത് ബാധിക്കാറ് കോള് അസീസേ എന്താ ഏട്ടാ നാളെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞാ ചെയ
വിധിയാണ് വന്ന് ഓട്ടോഷ ഒക്കെ ഡയറക്ടർ വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ പോയി ഡയറക്ടർ സന്തോഷം വിളിക്കുന്നു ആ അസീസ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആണ് നല്ല സീനാണ് നല്ലൊരു നല്ല സംഭവമാണ് അപ്പൊ മമ്മൂക്കായ വെച്ചിട്ട് സിറ്റിയിൽ കൂടെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പോകണം ഞാൻ ആരെ മമ്മൂക്കായ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സിറ്റിയിൽ കൂടെ ഓട്ടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ബാധക്കാരത്ത് വരാതെ പറഞ്ഞ് ഓട്ടോഷ ഓട്ടിക്കാം സീനായതുകൊണ്ട് ഓട്ടിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ പുറകിൽ ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഓട്ടോഷ ഓടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാള സിനിമ കാണാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കളഞ്ഞു കളഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഏഷ്യൻ ഷൂട്ടിൽ ഫ്ലോറിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അവിടെ കോൾ പറഞ്ഞു ഹലോ ആസീസ മറ്റേ സീൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നു ആസീസേനെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു കേട്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കും അപ്പൊ കൺട്രോൾ മാനേജറെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു അല്ല മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞ ആസീസിനെ വിളിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനം ഈ ഏഷ്യനെറ്റിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ചിത്രാഞ്ജലിയിൽ ഓട്ടോ ഷോട്ടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പക്ഷെ ഗ്രീൻ മാറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലോറിൽ സാധനം ആ ഡയലോഗ് പോർഷൻസ് മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് അതിനെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് പോകുന്നത് പിന്നെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പോയാൽ അതല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മള് കണ്ണൂർ സ്കോഡിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ അന്വേഷണ കൂടത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോയുള്ള അന്വേഷണ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് ഭാഷ അറിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോണ ഷൂട്ട് മാറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ല ഭാഷ അറിയുന്ന എനിക്കിപ്പോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ മറാഠി കുറെ എനിക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ അങ്ങനെ പെട്ടില്ല നമുക്ക് അവിടെ പോയി മറാഠിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പിന്നെ മറ്റേ ഇപ്പൊ ഇത് സോജാഗ്രമായിരിക്കും അല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായിട്ടുള്ള മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ക്യാരക്ടർ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങൾ വായ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഡബ്ല്യു എ ഐ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മഹാബലേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഊട്ടിയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫുട് ഹിൽസ് ആണ് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പഞ്ച്ഗനി വായ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു മല കയറി ഇറങ്ങിയുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ മറാഠികൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മറാഠ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മഹാരാഷ്ട്രൻസ് മമ്മൂക്കെ കാണാൻ വരുമായിരുന്നു കാരണം അംബേദ്കർ അത്രയ്ക്ക് മമ്മൂക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മമ്മൂക്കെ അന്വേഷിച്ച് കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ അവർ വളരെ ബഹുമാനത്തോട് കൂടി പിന്നെ നമ്മളൊരു ദിവസം ഷൂട്ടില് ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര രസമുള്ള സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൊല്ലാക്ക ഒരു ഒരു പുള്ളി മൊല്ലാക്ക വന്നിട്ട് അവ കറക്റ്റ് ഞാനത് കേട്ട കഥയാണ് വേണേൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥ ഷാഫി പറയട്ടെ മസാല ഏർക്കരുത് ഇത് ഒരു പൂനയിലെ സ്ട്രീറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക സ്ട്രീറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പം നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാ പരിപാടിയും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇറക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാരെല്ലാവരും നോക്കി നിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാണ്ട് ക്യാമറയിലൊക്കെ നോക്കാണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് പോലത്തെ കടയുടെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു താടി പിച്ചു ഉപ്പ നിക്കുണ
ഇവർക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ ഇറക്കി വിടുന്ന ചില സീൻസ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരെ കോഡ് മൂവേഴ്സ് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഇറക്കി വിടുന്ന ഇത് അപ്പൊ പലരും അവിടെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇറങ്ങി അവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഹേന എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭാഷയാണ് അവരെല്ലാം ഡബ് ഹിന്ദിയിലേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് മലയാളമാണോ തമിഴാണോ തെലുങ്ക് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് മമ്മൂക്കയുടെ പടങ്ങളെല്ലാം ഡബ് ചെയ്തവർ കാണുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ വരുന്നതും ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സിനിമ കഥയുമായിട്ട് നടന്ന് റോണി ഉൾപ്പെടെ അവിടെ വന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് പേരാണ് അന്വേഷണം ഇതിൽ പോകുന്നത് ഇവര് തന്നെ വേണം ആസീസ് വേണം ഷബി വേണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ആദ്യം ഇത് എഴുതിയ സമയത്ത് ഇവര് തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല നമുക്ക് ആകെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഹീറോ എന്ന രീതിയിൽ ലീഡർ എന്ന രീതിയിൽ സാറിന്റെ തന്നെയാണ് ഇമേജ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് സാറിനോട് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് പാരന്റ്സ് നോക്കാനുള്ള ഇതില് സാറിനോട് പോയി പറഞ്ഞു സാറ് ഓക്കെയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ റോണിച്ചേട്ടൻ വന്നത് ഇവര് തമാശക്ക് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റോണിച്ചേട്ടൻ എഴുതി മേടിച്ചാൽ കേറുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടറുകളില് ഒരാള് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ റോണിച്ചേട്ടൻ നല്ല സിമിലർ റോണിച്ചേട്ടൻ നല്ല പേടിയാ അല്ല സിമിലർ ആണ് റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ വരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആണ് റോണിച്ചേട്ടൻ പിടിച്ചു മേടിച്ചു ഇവര് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ റോണിച്ചേട്ടൻ സെറ്റ് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് പുതുമയുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആദ്യമേ സെറ്റ് ചെയ്തു ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇവരുണ്ട് പിന്നെ സാറിന് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സീസ് കട വരും പറഞ്ഞപ്പോ സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവ കുറച്ച് മറ്റേ കളിയൊക്കെ ഉള്ളു സാറിന് മനസ്സിൽ ഇട്ടു കൊണ്ട് നടക്കാറുള്ളു ആക്ച്വലി സാറിന്റെ ഉള്ളിലും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം റോഷാക്കിൽ കോട്ടയം സിറുക്കൊക്കെ വന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണ പടമാണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് വന്നത് അപ്പൊ സാറിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അസീസ് കാപ്പ് അസീസ് കട വരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടറിൽ സാറ് ഇപ്പൊ ശബരി ഷേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശബരി ഷേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സാറ് അതിന് ഓക്കെയാണ് കാരണം വേറെ അങ്ങനെ വേറെ ഒരു സജഷൻസും ആ ക്യാരക്ടറിന് അങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശബരിഷേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തുടരാൻ ഒരു സജഷൻ രണ്ടുപേരിൽ ഒരുമിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് അസീസ് കട ക്യാരക്ടറിലാണ് ഇതാണ് ഉണ്ടായ സംഭവം നാല് പേര് പിന്നെ കുട്ടേട്ടനൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടേട്ടൻ വന്നത് ഇവരെ എല്ലാം കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ്പിയാണ് കണ്ണൂർ എസ് പി ആണ് ഇവര് ഒരുപാട് താഴെ റാങ്കിങ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെല്ലാം അയാള് കുട്ടേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ കൃഷ്ണലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് പി അതിന്റെ കെയറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കുട്ടേട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നു റോണിച്ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടേട്ടന് അടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം വായിച്ചപ്പോൾ ചേട്ടൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതേപോലെ കാസർഗോഡ് എസ് പി കിഷോർ സാറ് പുള്ളി കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ മുകളിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും പുള്ളി തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയണത് ഒരു പവർഫുൾ തമിഴൻ അയാളുടെ പേരും നല്ല പവർഫുൾ പേരാണ് പടം വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ പേരെടുക്കാനുള്ള റീസണും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആശുപത്രി പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗങ്ങളാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം ആഗ്രഹം അല്ല നമുക്ക് ഒരു സീൻ ആണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ത്രൂ വേണമെന്നില്ല അത്തരം സിനിമകളിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ അസീസ് എത്തിയത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് അസീസിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തപ്പോഴും ഒരു മിമിക്രിക്കാരൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് പല സിനിമകളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രോളും അതും സീനാണെങ്കിലും അതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ വരും മറ്റവർ പക്ഷെ അറിയില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അവസരവും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന സിനിമ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു സംസാരിച്ച് ചാൻസ് ചോദിച്ച് വിളിക്കുന്ന സിനിമകളല്ലാതെ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ സിനിമ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നിട്ടില്ലേ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ജെ 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 ഹേ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ജെ ജെ ഹേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് പരോളുന്ന സിനിമയിൽ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് റൈറ്റർ റൈറ്ററിനറിയാം എൻ്റെ ഞാനാണെന്ന് പക്ഷെ അത് കഥ വായിക്കാൻ പോയി അസോസിയേറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചപ്പം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ റൈറ്റർ നോക്കി ആ പുള്ളി അസോസിയേറ്റ് അപ്പം പുള്ളിയും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഉടമല്ലേ ഇനി പറഞ്ഞു ഇനി പുള്ളിയെ ഇനി പറഞ്ഞ് മറ്റേ അസീസ് മറ്റേ കോമഡിയിലുള്ള ആ പുള്ളി പുള്ളി എന്ന് പറയണേ ആയിട്ടില്ല സാർ നമുക്ക് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു ആ കോമഡിയിലെ ഒരു പേനുണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഈ അശോകനെ കാര്യങ്ങൾ അസീസോ ഞെട്ടി അവര് അവിടെ ഇരുന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അവരെ മനസ്സിലുള്ള ഒരാൾ മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴ് അവരെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്തു വീണ്ടും മണ്ണിൽ ചെയ്തു ടിവിയിൽ ചെറിയ സംഭവം ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് യാത്രകൾ ചെയ്ത് 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 വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ആരും സ്വപ്നം കാണുന്ന സിനിമകൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാൻ ഇനി ഇതിനപ്പുറം ഭാഗ്യം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാൻ ഈ മമ്മൂക്കാരോട് ഒക്കെ അത് വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഷബി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആസീസ് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു എന്നെ പല സ്ഥലത്തും കിട്ടാറില്ല മിമിക്രി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുത്തു പക്ഷെ എത്തി പെട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് മമ്മൂക്കാർ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ വൈക്കം മമ്മൂക്കാരെ വീണ്ടും തൊട്ടത് ഒരു മമ്മൂക്കാരെ ഇവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ അമ്പലത്തിൽ വൈക്കം അമ്പലത്തില് ചെമ്പിൽ അമ്പലത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് ഫാൻസ് എനിക്കുണ്ടായി കാരണം എന്റെ ഫ്ലെക്സ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അമ്പലം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കമ്മിറ്റിക്കാർ തന്നെ എന്നെ ആദരിക്കുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി മമ്മൂക്കാരുടെ നാട്ടില് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മിമിക്രി കളിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞതില്ല മുഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് വിളിച്ച് ആദരവങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ച് ഈ കലാകാരൻ ആദരവ് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങനെ മമ്മൂക്കാരെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ പയ്യന്മാര് എന്നെ ബൈക്ക് കയറ്റി മമ്മൂക്കാരെ കുടുംബ വീട്ടിൽ പോയി മതിൽ ചാടി രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് മതിൽ ചാടി മമ്മൂക്ക ഓടി നടന്ന സ്ഥലം ടോർച്ച് കാണിച്ചു പയ്യന്മാർ കാണിച്ചു കാണിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപടി മണ്ണങ്ങ് വാരി കാരണം മിമിക്രി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയമല്ലേ മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മമ്മൂക്ക ഓടി നടന്ന സ്ഥലം മമ്മൂക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് പൈമാരെ കാണിച്ചു ഇതാണ് മമ്മൂക്കാരുടെ റൂമ് കുട്ടിക്കാലത്ത് മമ്മൂക്ക് ഈ റൂമിലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാ പൈമാര ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ഞാൻ കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോയിട്ട് നേരെ ട്രൂപ്പിന്റെ വണ്ടി അമ്പലത്തിൽ വന്ന് ട്രൂപ്പിന്റെ വണ്ടി കയറി കയറിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മമ്മൂക്കാരെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയി എന്നെ കൊണ്ടു വേറെ ആരെയും കൊണ്ടുവില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് മമ്മൂക്കാരെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെ മണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാരും തുടങ്ങി കാരണം ആ വികാരം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ അത്രത്തോളം നമ്മള് സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മള് അതാവാൻ ആ പാതയിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ കലാകാരന് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ മണ്ണ് സത്യം ഞാൻ കളി പറയണല്ലോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചു അവർ വെച്ചു എന്നിട്ട് കുറെ പേര് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഞാൻ ഇത് മുഖാർത്ത് പറഞ്ഞു ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു വികാരം ഇല്ല അവരുകൂടെ അവരല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് പിന്നെ നമ്മള് ആഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്നത് അവരല്ലേ അവര് വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് ഇപ്പൊ വരുന്ന എല്ലാ യുവ താരങ്ങളും അത് കണ്ടു വേണം പഠിക്കാൻ അല്ലേ അവർക്ക് അതിനു മുമ്പുള്ളവരായിരിക്കും അതെ 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 നമുക്ക് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് അവര് പിടി മണ്ണ് വാരി കൊണ്ടുവന്ന
നിനക്ക് തോന്നിയില്ല മണ്ണ് വരെ നീ ആ അത്രത്തോളം കളിയാക്കിയല്ലോ ഭാര്യ നീ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഞാൻ അത് സത്യം കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി നമുക്കറിയാം വീട്ടിലെ മുറ്റത്ത് മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സീരിയസ്ലി അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു അതാണ് കണക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെ എന്തൊക്കെ കാലങ്ങളായിരുന്നാലും എത്രത്തോളം ഇതായിരുന്നാലും ഒരു സാധനം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അവിടെ തന്നെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് അതിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് അല്ലെ ആ ഒരു മനസ്സാണ് ഇതല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആള് നമ്മുടെ ജോലി ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിപ്പെടാനും പറ്റുന്നില്ല പല ആൾക്കാർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് വർക്ക് അതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മള് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം അതെല്ലാം ഒരു ഘടകമാണ് ഇപ്പോ എന്റെ ഈ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അളി അഭിമാനം നമ്മളൊരു മിമിക്ക് സുഹൃത്ത് അഭിമാനം തോന്നുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്മാൻ തരാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ചർച്ചയിൽ നീയാണല്ലേ നിനക്കിപ്പോ സിനിമയൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അല്ലെ നിനക്ക് സിനിമയൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച നല്ലതാണല്ലേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു വർഷമായി സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നിർത്തിയിട്ട് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നിർത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് 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 കൂട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം എനിക്കൊരു പടം നഷ്ടമായി ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം കാരണം നഷ്ടമായി പോയി ഞാൻ കോഴിക്കോട് ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് വന്നതാ തീവണ്ടി സിനിമയുടെ പേര് തീവണ്ടിയാണ് ടൊവീര എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റി അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഷൂട്ട് നടന്നില്ല പിറ്റുന്ന് ഷൂട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് പിറ്റത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ട്രൂപ്പിന്റെ ആൾക്കാർ എന്നെ ഇടം വലം എന്നെ വിട്ടില്ല വന്നേ പറ്റൂ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ സിനിമ കാണിച്ചിട്ട് നേരെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ല എനിക്ക് സിനിമയാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്റെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം നിർത്താൻ പോയിട്ടു അതാണ് നമ്മളെ വരുമാനം ഇങ്ക അതായിരുന്നു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ചിലപ്പോ പട്ടിണി കിടത്തില്ലേ ചിലപ്പോ കഞ്ഞിയായിരിക്കും കൂടുതൽ ചമ്മന്തി കാണും ചിലപ്പോ ചമ്മന്തി കാണൂല അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കുടിക്കേണ്ടി വരും നീ തയ്യാറാണോ ചോദിച്ചത് ഇക്ക എന്താണ് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എറണാകുളം തൊട്ട് പോകാൻ പോകും എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കണം അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് അനൂപ് ബാഹുലെ അനൂപ് നമ്മളെ പ്രീമിയർ പത്മിയുടെ ഡയറക്ടർ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അന്നാ ധൈര്യമുണ്ട് അവന് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് അന്നാ ധൈര്യമായിട്ട് എന്നോട് വാ ഇവിടെ കിടക്കാം ഞാൻ അവനോട് കൂടെ കിടക്കും ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഇറങ്ങും പല പല ലൊക്കേഷനിൽ പോകും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകും കാണും പരമ്പള്ളി നഗരി സിനിമാക്കാർ വെച്ച് കോഫി കുടിക്കാൻ അവിടെ കൂട്ടുന്ന സ്ഥലം അവിടെ പോയി നിൽക്കും സൗകര്യമൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് കാണും എല്ലാവരും കാണും അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ വിപിൻ ദാസിനെ അവിടെ വെച്ച് പരിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ മിമിക്രി നിന്ന് അഞ്ചു വർഷം മാറി നിന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച വളയാ അസീസ് ഇപ്പൊ എവിടെ ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റാർ മേജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോ മാത്രം എന്റെ വരുമാനമായിരുന്നു അവ എവിടെ അവ ട്രൂപ്പൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഠിനാധ്വാനം തന്നെ അളിയ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ മാരകമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം മാത്രം ഈ നിലയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നീ ആ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതും എന്റെ മാരകമായ കഠിനമായ പ്രയത്നം പിന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ഉപദേശമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടരുത് കഠിനമായ പ്രയത്നം ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൃഥ്വിരാജോ ദുൽഖർ സൽമാനോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അവരും അധ്വാനിച്ച് തന്നെയാണ് ഒരു ബാക്കപ്പ് അല്ലേ ഇത് മറ്റേ സുമാൻ സാറിന്റെ മകൻ അല്ലെ മമ്മൂക്കാരെ മകൻ പക്ഷെ ദുൽഖറല്ല കുഴപ്പമല്ല മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ഇതിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷെ അവര് പോലും കഠിന അധ്വാനം ചെയ്തിട്ടാണ് അധ്വാനം അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്വാനത്തിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം
അല്ല ഈ ഇതിലിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് പോലീസുകാരെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമോ ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ബ്രേക്കുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നല്ല ഹോട്ടലിൽ കിടന്നോ വാങ്ങാം അതൊന്നല്ലോ ശരിക്കും കേസ് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ അത് അവർക്ക് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അണ്ടർ കവർ ആയിട്ട് വേണം സാധാരണക്കാരനായി പോയി തന്നെ വേണം കണ്ടുപിടിച്ചു വരാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെല്ലാരെയും സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ക്വാഡ് മെമ്പേഴ്സിനും ഇതേപോലെ ഷാഡോ പോലീസിനെ ആയിക്കോട്ടെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിലുള്ള എല്ലാ മിലിറ്ററി ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടം തന്നെയാണ് നമ്മള് അഭിനയിക്കാണ് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മൾ അതിന്റെ റിസ്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബ്രാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയിരുന്ന നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ആക്ഷൻ വീണ്ടും വരുന്നു ആക്ഷൻ പക്ഷെ ഇവരതല്ല ഇവരും മനസ്സില് കാരണം ഒറിജിനായിട്ട് അവര് പോക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കാരണം ഷൂട്ടിന് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഈ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ മടുത്തു പോയി ഓ പിന്നെ രാത്രി നമ്മള് ഒരു വലിയ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തില് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിലറിലെ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനാറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷൂട്ടാണ് അത് നൈറ്റ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും സ്വെറ്ററും ഇതും ഇട്ട് നമുക്ക് മാത്രം അത് പറ്റില്ല ഇത് നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സീക്വൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് സീക്വൻസ് തീർത്ത് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ പൊടിയും മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്തിനാലാണ് പകൽ ഉള്ള ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒച്ചക്ക് സിങ്സ് കൊണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ഒച്ചക്കൊക്കെ പോയി അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ സിങ്സ് റീഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വളരെ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എനിക്ക് വയറിനോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് കാരണം അപ്പൊ ഈ റിയൽ ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്തത് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച വരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് കേസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുള്ളൂ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആക്ടേഴ്സിന് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് രാത്രി ഒന്നും നല്ല നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഹോട്ടലാണ് കിടക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ കാര്യം ലോഡ്ജ് വിടും അവര് ഈ പൊടിയിൽ തന്നെ കിടന്ന് തുടങ്ങണം ചിലപ്പോ ആ അതാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മളെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഇവര് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഇന്ന റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ റിയൽ ആളല്ലേ അവരെ കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരെ കാണണം ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോഡ് ഉള്ള ഒരു പുള്ളി നമ്മള് ഇതിലെ ഒരു ചെറിയൊരു സീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പുള്ളിയെ കണ്ടിട്ട് പോലും നമുക്ക് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കണ്ണൂർ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോഡിലുള്ള ആളാ അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചേട്ടാ സുഖമായിരുന്നു ഞാൻ അവരെ നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിന് റിലീസ് ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടും ഇതില് ഉള്ള പലരും റിട്ടയർ ആയി തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വാപ്പച്ചി അതിന് വലിയ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാപ്പച്ചി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വാപ്പച്ചിയിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ പോയി വാപ്പച്ചിയൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഈ പോലീസ് ജോലിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കൃത്യം ബോധ്യമായില്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് വേറെ യാത്ര ചെയ്യാണ്ട് അത്രയും നമ്മള് വീട്ടിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു കൂടുതൽ എസ് ഐ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ആയത് അപ്പൊ വീട്ടില് അപ്പൊ വീട്ടില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇതിലും അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിന്ന് വാപ്പിച്ചിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല കൂ
ഞാനും റോണിച്ചേട്ടനും കണ്ണൂർ ഭാഷയാണ് കണ്ണൂർക്കാരായിട്ടാണ് അതിന്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം കോട്ടയം കാരനായിട്ട് മമ്മൂക്ക അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്ലാങ് പഠിപ്പിച്ചു തരാനും ഈ പോലീസിന്റെ രീതികൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ തന്നെ കണ്ണൂർ പോലീസിലുള്ള അത് സ്ക്വാഡല്ല സാധാരണ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുള്ളി ശ്രീലേഷ് എന്നാണ് പേര് അസോസിയേഷന്റെ എന്തോ ഇതാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ സലൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാറിന് ഒരു സാധാരണ പോലീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലീസ് പോലീസ് വർഷങ്ങൾ അത്രയും മാത്രം ചെയ്ത് ഫലിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് റിലീസ് ആയത് മുപ്പത് വർഷം അതല്ല ആദ്യത്തെ പോലീസ് വർഷം അതായത് ഒരു സർവീസ് സമയം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാം കേരള പോലീസിന് പെൻഷൻ കിട്ടണം കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും മമ്മൂക്കാർക്ക് ഇന്നലെ ഇത് പറഞ്ഞു ആരോ പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂലാണ് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് ഇനി അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പോലീസ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് എന്റെ പുതുമ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത കണ്ണൂർ സ്കൂൾ എന്റെ പുതുമയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് വരാനിരിക്കുന്ന മമ്മൂക്കായാലും പ്രായമായല്ലേ കായ് മമ്മൂക്കായാലും പ്രായമായല്ലോ അവനായി മനസ്സും മനസ്സും എല്ലാം നമുക്ക് വലുതാണ് മമ്മൂക്ക കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഉള്ളു പ്രായത്തിലും നമ്മളാണ് കൂടുതൽ അല്ല ഇവര് സാറും ഷബരിഷേട്ടനുമാണ് കട്ട കമ്പനി ഇവരുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവരാണ് ഞാൻ മാറിയിരിക്കും ആ സമയത്തും റോണി ചേട്ടൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല മമ്മൂക്ക ഇത് പറഞ്ഞത് സീനിലുള്ള സാധനമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല മമ്മൂക്ക ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഉപദേശം തരുന്നത് മമ്മൂക്ക അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാറൊന്നുമില്ല മമ്മൂക്ക നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും ഞാനിപ്പോ മമ്മൂക്ക് ഒരു ഉപദേശം തരുമോന്ന് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മളേക്കാൾ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മള് പല സിനിമകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യങ്ങളും പഴയ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ചോദിക്കും മമ്മൂക്കയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മളെ നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അപ്പം അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ ഈ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ടിങ് ആക്ടിങ് സ്റ്റൈല് പുള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ഇപ്പം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വടക്കൻ വീരഗാഥയിലെ ചന്ദുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ അതേപോലെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യില്ല അത് ഇന്ന് വേറൊരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും ഞാൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഓഡിയൻസിന് അത് റിലേറ്റ് ആവുള്ളൂ അത് അന്നത്തെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യും കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓഡിയൻസിന്റെ ആണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ ആണ് എല്ലാ കലയും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ആ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകും അതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടേട്ടനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാലേട്ടനായിക്കോട്ടെ ഇത്രയും വർഷമായി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും നിൽക്കാനുള്ള കാരണം അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളും ന്യൂജൻ തന്നെയാണ് 
ഉപദേശം <laughs> <laughs> നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് വേണം അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ ഈ താടി ഇങ്ങനെ എടുത്താലോ ഈ മീശ ഇങ്ങനെ എടുത്താലോ എന്ന അവരെ വെച്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിൽ കയറണം നമ്മൾ ഇന്നതായിരിക്കണം മുട്ടയുടെ എല്ലാ പടത്തിലും പല 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 ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ അറിയാമല്ലോ ഒരുമേ ഇപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ ശബരീഷ് പറഞ്ഞതല്ലേ മമ്മക്കെ കുറച്ചുള്ള ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്ത് മനുഷ്യനാണ് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ വീടിന്റെ പണി കിടക്കുക കണ്ണ് സ്കൂൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ പണി കിടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഒരു കലാകാരൻ ഒരു കലാകാരനാവണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു നടനാവണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം താഴെ കിടക്കുന്നതായിരുന്നാലും ഹൈ ആയിരുന്നാലും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തിനകത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്ര വെച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മമ്മൂക്കൊക്കെ കിട്ടാ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്ര വെച്ച് കൊടുത്തു രണ്ടായിരം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആ കുഴപ്പമില്ലടാ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ആ രണ്ടായിരം ആണ് ഇപ്പം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊക്കെ ആണ് തോന്നുന്നു ഇപ്പം മിനിമം അല്ലെ മാക്സിമം അറിയാന്നൊന്നും തന്നെ എഞ്ചിനീയർ കോൺട്രാക്ടർ കാര്യം അത് അത് പിള്ളേ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാഗമാണെന്നേ അത് അങ്ങനെയാണ് അത് തുറന്നിട്ടിരിക്കയാണ് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കയാണ് മുമ്പ് സ്റ്റേ ഹംഗ്രി സ്റ്റേ ഫുലിഷ്ണസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതാണ് അങ്ങനെ ആവണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം തീർച്ചയായും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇല്ലടാ കിട്ടത്തില്ല അത്രത്തോളം നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ സന്തോഷമല്ല ഏറ്റവും വലിയത് നമ്മളെ ഒരു തള്ള കോഴി കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ ചെറുകിനിടയിൽ പോലെ വളരെ കെയറിംഗ് ആണ് ആ കെമിസ്ട്രി സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് സിനിമയെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന അഭിപ്രായം അതായിരിക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് സ്ക്വാഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ ഉറപ്പുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രേക്ഷകർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സിനിമ റിലീസിന് ഒരുങ്ങിയാണ് സിനിമ കാണുക സത്യസന്ധമായി ഞാൻ എന്തും പറയാൻ സത്യസന്ധമായി നിങ്ങൾ റിവ്യൂ എഴുതുക സിനിമ ഒത്തിരി പേര് അധ്വാനമാണ് ഉണ്ടാകരുത് സിനിമ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം തെറ്റാ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇല്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ വ്യക്തിഗത്വം ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഈ സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകട്ടെ ഈ സിനിമയുടെ ആഘോഷം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷം